acabo de ver el Nintendo Direct y, 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 y fue demasiado increíble. No sé qué decir al respecto, no sé cómo expresarlo. No, 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 no he hecho guión ni nada de eso. Solamente quiero hablar de lo que más me gustó, básicamente. Para empezar, y lo que yo más esperaba, obviamente, noticias sobre Splatoon 3. Y por fin dieron fecha. Yo ya esperaba que dieran una fecha concreta, pero por lo menos ya aseguraron que era en verano, que era algo que ya se especulaba bastante. El juego saldrá como en entre junio y septiembre, que es el verano. Y esto es perfecto, porque por lo menos ya tenemos la fecha asegurada, que era algo que me estresaba bastante a mí. Y en este mismo trailer es que ya se confirmó que va a estar Salmon Run, que yo no esperaba que estuviera y de hecho creo que nadie esperaba que estuviera Salmon Run, por eso es que tenemos el, un compañero que es un salmón y todo apuntaba que el villano iba a ser Donoso. Ahora no sé si esto vaya a seguir así, no sé si, si aún pueda encajar que Donoso sea el villano ya que seguimos trabajando para él, pero algo que me hace pensar que si hay algo más allí es ese último salmón que salió, que es como un salmón Godzilla, algo así. Ese salmón lo mostraron rollo si fuera más una historia o algo así, más que un simple enemigo, lo mostraron más cinematográfico, por decirlo de alguna manera ya que esa interferencia y todo eso como cuando mostraron el modo historia de Splatoon 3 capaz sea más relevante para la historia, yo que sé, es muy probable, así que puede que este sea el villano o, o algo así, porque parece que es algo más que un simple salmón, es a lo que me refiero. Ya tengo muchas ganas de ver todas las teorías que van a salir a partir de esto, todo lo que los fans de Splatoon van a especular y todo eso. Ya tengo muchas ganas de ver, de jugar Splatoon 3 y averiguarlo, porque parece que va a tener, yo que sé, dos modos de historia o capaz el Salmon Run esté conectado al modo historia normal, o no sé cómo manejen eso, pero cuando salió el último Salmón, realmente no parece que son un enemigo cualquiera, así que no sé cómo le vayan a hacer, y no sé si todavía sigue encajando la teoría de que Donoso sea el villano, aún no sabemos eso pero en cuanto al propio Salmon Run, se ve una mejora increíble o sea, tanto gráficamente se ve mejor, no sé si soy solo yo, pero yo lo veo mejor que en Splatoon 2, hasta la, desde pequeños detalles como los iconitos de los Octolings e Inklings Hasta todos los nuevos salmones que agregaron Pues que son simplemente ah, Se ven demasiado interesantes Y sobre todo me encanta eso de que ya por fin puedas pasar Luego de salmón a todos tus compañeros Y anotar desde poquito lejos, no sé, ese tipo de detalles Me encanta, y hace que ya tenga muchas ganas De jugar este juego, realmente tenía ganas De que ya dijeran la fecha exacta Como ya dije, o de que dieran el anuncio De un Splatoon 3 Direct o algo así Pero estoy satisfecho con esto, de verdad Esto ya es demasiado Pasan otras cosas, también anunciaron un nuevo Wii Sports, que eso no me lo esperaba, pero lo feo es que ya no, ya no son los Mis, o sea, ya son como otros personajes que igual yo creo que los voy a poder personalizar y todo, pero ya no son los propios Mis y, y no sé, eso a mí no me gusta tanto, ya no tienen ese, ese carisma de los Mis, no sé, ven como personajes más genéricos, pero pues es un juego de deportes, o sea, no, no es como que los personajes importen mucho, pero está interesante, no me esperaba para nada que anunciara un nuevo Wii Sports. También está bastante interesante lo nuevo que mostraron del juego de Kirby, se ve, se ve muy bien la verdad lo que han mostrado hasta ahorita, ya tengo muchas ganas también de jugar ese juego. Eso de que se va a convertir en carros y ese tipo de cosas, eso no me lo esperaba y me gustó bastante la verdad. Otra cosa que realmente me encantó y no me esperaba para nada es Mario Strikers. No me esperaba para nada que hubiera un nuevo Mario Strikers. Yo ya daba por muerta esa saga por completo. La saga de Mario Strikers son los únicos juegos de fútbol que me gustan en general. Son los únicos que realmente he disfrutado y es brutal que hayan traído una nueva entrega. No me lo esperaba, como ya dije varias veces. No me lo esperaba para nada. Es demasiado épico. Es, es increíble esto. Todo lo que se mostró me encantó en cuanto a Mario Strikers. Todas las animaciones que había. Se ve que sigue teniendo esa misma energía que tenía a los juegos anteriores, que al inicio yo pensaba como que no, como que no se veían tan expresivos los personajes, siendo que en esta saga los personajes suelen ser como que muy agresivos, pero no sé, eso habrá que jugarlo para ver si sigue siendo así, es de lo mejor del Nintendo Direct y lo más inesperado. Algo con lo que tengo sentimientos encontrados es con lo nuevo de Mario Kart. Es que cuando empezaron a decir de que ya llevaba mucho tiempo en Mario Kart 8 de la, pensé que iban a ir a... Aquí iban a sacar Mario Kart 9, pensé que a eso iban, pero no, van a sacar un DLC, o varios creo, de para Mario Kart 8. Y, a ver, está bien, está bien que saquen DLCs, porque pues así, más contenido de Mario Kart. Pero no sé, yo hubiera preferido capaz un Mario Kart 9, o yo qué sé. Pero igual, el que siga manteniendo vivo a Mario Kart 8, como ya dije, ya es demasiado bueno. Y de verdad, se ven demasiado buenas todas las pistas porque pues son de juegos anteriores pero no sé como ya dije yo hubiera preferido capaz no sé un mario kart 9 o algo así pero pues supongo que algo es algo
Y el último anuncio fue Xenoblade Chronicles 3, que está bien, pero <ríe> a mí no me emocionó tanto porque no he jugado los otros dos. Bueno, jugué el X en la Wii U, pero no creo que tenga mucho que ver, así que pues... Ni es que me lo pasé, de hecho, así que me dan ganas de jugar la saga, pero quiero empezar con el primero, obviamente. Así que pues este no me emocionó para nada. Y pues, a pesar de que no hubo nada de Zelda, que también era algo que esperaba, me gustó mucho el direct, de verdad, fue increíble, fue, fue demasiado épico. Muy, muchos anuncios me emocionaron, fue muy bueno, de verdad. Sé que probablemente mucha gente... Va así que es decepcionante O yo que sé Siempre dicen eso En todos los Nintendo Direct Pero a mí me encantó Sobre todo porque me dieron Splatoon Que era lo único que quería Y fue lo que obtuve Y ya está Y ya otras cosas extras Como el Mario Strikers O el no nuevo de Mario Kart O todo este tipo de cosas Ya son extras básicamente Claramente hubo muchas más cosas que me llamaron la atención y me emocionaron Por ejemplo esto de Portal en Switch Que yo ese juego me encanta, lo jugué en Neus 360 por primera vez Fue hace años ya y tengo muchas ganas de volver a jugarlo También por ejemplo Earthbound que ya lo agregaron a la suscripción de Nintendo Switch Online También estuvo increíble También No Man's Sky O sea, hubo muchos anuncios de los que me gustaría hablar más Pero lamentablemente tuve que hacer este video muy rápido Y no alcanzo a hablar de todo lo que quería Pero hablé de lo que más más me llamó la atención Sé que este video quedó más raro de lo normal Pero pues la verdad lo hice muy rápido Ni siquiera, como ya dije, ni siquiera tengo guión ni nada de eso Solamente quería hablar de Splatoon 3 Pero pues también de estos 3 o 4 anuncios de los que hablé No hablé de todo ni de direct ni nada de esto Solamente quería hablar de estos anuncios y ya está Quería dar mi opinión Y ya eso era todo Así que pues eso fue todo por mi parte Adiós